Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji, welcome to Vio Solutions. Hope you're fine and doing great in your fields. Today I'm here with a solved quiz of CS403 DBMS. And this is the most fun thing that this person has quiz. उसने बहुत ज़्यादा appreciate किया हमने एक first video बनाई थी due to my health I couldn't make the second and the third video prep video of this book जो first video थी उसमें से almost मेरा हाल हमने twenty discuss किए थे हाँ जी twenty discuss किए थे MCQs और उसमें से I guess ten के round about nine to ten MCQs उनके इसमें से आ गए थे बाकी first lecture में से मैंने highlight किया था short जो है ना MCQs जो जो भी बन सकते थे और उन MCQs में से भी three to four MCQs आ गए थे तो इसलिए ये quiz जो है इस मामले में बहुत ही मजे का हुआ है ठीक है और अभी जो है वो solved quiz आपके साथ share करने जा रही हूँ due to as I told you before my health I couldn't highlight everything जिस तरह से पहले references add करते थे उस तरह से references के screenshots add नहीं कर सकी but I assure them on my end ठीक है अगर आपको satisfaction नहीं है तो you can do you can check at your own but ये मैंने अपने लेवल पे चेक किए हुए हैं इनके बुक के रेफरेंस में कोट कर सकती हूँ लेकिन एक तो टाइम शॉर्ट है क्योंकि आज काफी सारे बच्चों के स्क्वीज़ की लास्ट डेट है अच्छा ये जो जिसकी मैं बात कर रही थी डेटाबेस मैनेजमेंट के फर्स्ट लेक्चर की ये देखें ये इस तरह से मैंने बनाए हुए थे अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा डिज़ाइन टू मीट द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इसका बेनिफिट ये हो गया कि बच्चों ने सिर्फ इन्हीं लाइंस को जो है वो रिवाइज़ कर लिया जिनके अंदर से एम बन सकते थे और इनमें से थ्री टू फोर एम जो हैं वो पेपर में आए हैं तो अगर ये आपको आइडिया अच्छा लग रहा है मुझे बताएं हम नेक्स्ट वीडियोस भी इस पर मजीद बना लेंगे ठीक है द एंटी रिलेशनशिप मॉडल मॉडल सा ई आर मॉडल जो होता है उसमें क्या चीज़ होती है एंटी रिलेशनशिप से हमें पता चल रहा है एंटी और रिलेशनशिप होगा और आई एम सॉरी ये मैंने गलती से इसको कर दिया है ये एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स हैं ठीक है एंटिटीज़ और एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स ठीक है ये बी वाला ऑप्शन कुरेक्ट है डू रिमेंबर नेक्स्ट देखिए जी डैश इज़ यूज टू कम्बाइन रोज फ्राम वन और फ्राम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन दैम जो कॉलम्स को ऑपरेट करता है वो जॉइन ऑपरेटर होता है ठीक है जो कॉलम्स को मिला देता है एक या दो रोज को मिला देता है टेबल की उसको आप क्या कहते हैं जॉइन ऑपरेशन ठीक है Which of the following is used to correct regarding DFD? DFD जो है ये रिलेशनशिप शो करती है जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ होते हैं सेलेक्ट और प्रोजेक्ट यूनरी ऑपरेटर हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इन्हें आप अपने एंड पे कन्फर्म कर लीजिएगा तब मुझे लग रहा था कि ये ऑल हो सकते हैं बट आफ्टर दिस आंसर मैंने इसको जब अपने एंड पर रिसर्च किया इसका रेफरेंस है टेक्स्ट बुक में जो आपकी है सॉरी हैंड आउट उसमें ना यूनरी ऑपरेटर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना वहाँ पे एग्जांपल में सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों हैं ठीक है तो ये यूनरी ऑपरेटर है रिलेशनशिप डिपार्टमेंट और इम्प्लॉय का वन टू मैनी है क्योंकि एक डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे इम्प्लॉयज होते हैं और एक इम्प्लॉय के पास एक ही डिपार्टमेंट होता है कंट्रोलिंग रिटेंडेंसी ये वहीं वाला कि ये इसमें ये क्या हो गया मैंने फिर इसका रॉन्ग मार्क कर दिया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अच्छा जी इसका आंसर है सी अवॉइड अनऑथोराइज एक्सेस टू डाटा ठीक है रिडेंडेंसी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा जो है वो एक्सेस उसको नहीं हो सक किया जा सकता अनऑथोराइज सेलेक्ट ऑपरेशन जो है ये हॉरिजेंटली वर्क वर्क करता है जबकि जो प्रोजेक्ट है वो वर्टिकली करता है ठीक है प्रोजेक्ट ये सारे आपके हैंड आउट में हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये आप एज इट इज़ भी लिखेंगे ना फिर भी हैंड आउट में मिल जाएंगे ये पूरी पूरी लाइन्स हैं फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी कंसनट्रेट ऑन रिलेशन विद विद वन कैंडिडेट की ठीक है वी एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ईच टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की क्योंकि वो उसको यूनिक बनाती है मैपिंग वन टू वन वहीं फर्स्ट वाली वीडियो से एम सी क्यू है मैपिंग वन टू वन कब होगी जब एटलीस्ट एक जो है वो एंटिटी uh, मैच करनी चाहिए एक्स की वाई वाले के साथ ठीक है और इस वाई की एक्स के साथ एटलीस्ट वन रिलेशनशिप जिसमें थ्री इन्वॉल्व हों उसको टर्नरी कहते हैं यूनरी वन होता है बाइंडरी टू होता है टर्नरी थ्री होता है सॉफ्टवेयर पैकेज जो जो सॉफ्टवेयर पैकेज है डाटा को स्टोर करने का उसको डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं डी बी एम एस जिस स्टेज पर डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस होता है डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस का लॉजिक डिज़ाइन होता है उसको डाटा बेस डिज़ाइन कहते हैं ठीक है डाटा बेस डिज़ाइन के अंदर उसका लॉजिकली डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट और बुक जो है उन दोनों में कार्डिनलिटी वन टू मैनी है एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं और बहुत सारी जो बुक्स हैं उनमें इनरोलमेंट स्टूडेंट की एट वंस हो सकती है ठीक है टाइप डिपेंडेंसीज कौन सी है कौन सी टाइप इसमें डिपेंडेंसीज की है तो ये रेफरेंशियल होती है इसको प्री रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल भी कहते हैं ठीक है रेफरेंशियल को एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती डाटा बेस में उसको डिराइव कहते हैं क्योंकि वो किसी और वैल्यू से लिया गया होता है उसकी वैल्यू खुद से सॉल्व जो है वो स्टोर नहीं होती डाटा की इनकनसेंसी इनकन्सिस्टेंसी जो है 
वो प्रॉब्लम्स को तरफ लीड करती है और मैक्सिमम्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट रिजल्ट होते हैं ये भी आप एज इट इज़ लिखेंगे आपको हैंड में मिल जाएगा लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन के अंदर डाटा मॉडल चूज़ किया जाता है ठीक है थीटा जॉइन जो है वो जॉइन है जिसमें सेलेक्टेड रोज जो हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट करवाती हैं रिलेशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के जब भी क्रॉस आएगा तो थीटा है डाटा uh, मॉडल जो है रिकॉर्ड बेस नहीं है ये मैंने तो सीमेंटिक लिखा है लेकिन आई एम नॉट श्योर विद डैट आप नॉट श्योर भी मैंने मैंशन किया आप अपने एंड पे इसको मजीद कन्फर्म कर लीजिएगा कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जी जो uh, नहीं कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्री डिफाइंड है प्लेसिंग के लिए एट्रीब्यूट्स ठीक है तो वो डाटा टाइप्स होते हैं डाटा टाइप्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं प्लेस करने के लिए एट्रीब्यूट वैल्यूज वगैरह को यूनिटी ऑपरेशन में एक ही इन्वॉल्व होता है जैसे मैंने पहले बताया एज टेबल प्राइमरी की वैल्यू मस्ट भी यूनिक ये हमने पहले भी डिस्कस किया था यूनिट रिलेशनशिप सिंगल एंटिटी के साथ होता है और इसको वन टू वन रिलेशनशिप भी कहते हैं ये वन टू वन रिलेशनशिप में आपको मिलेगा वहाँ पे होगा कि ये यूनिट ऑपरेटर का होता विच कंस्टेंट इज़ जनरली यूज फॉर एफिशेंसी पर्पज़ इन डाटा एंट्री पर्पज़ डिफॉल्ट वैल्यू जो है ये यूज़ की जाती है एफिशेंसी के लिए पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा की जो uh, होती है डिस्क्रिप्शन उसको स्कीमा कहते हैं ये भी आपको हैंड मिल जाएगा 